ஹலோ கைஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இப்போ நம்ம ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தமிழ் பொலிட்டிஷியன் தகலீஃப் தான் பார்க்க போகிறோம் நான் உங்கள் ஜேடி நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆரம்பிக்கலாங்களா மனுஷன்ஸ்லாம் <laughs> 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 The argument that was put forth by the... Sami! You know what I'm saying? You know what I'm saying? இவர் எப்படி பாலிடிக்ஸ்க்கு வந்தாரு தெரியல இவர் மூவி ரைட்டிங் போயிருந்தார் மனுஷன் இவர் போடுற கவுண்டருக்கெல்லாம் வேற லெவல் தேட்டர்ல கிளாப்ஸ் வரும் இவர் ஒருத்தர் கலாய்க்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாருனா மனுஷன் எப்படி கலாய்ப்பாருன்னு ஒரு சாம்பிள் நீங்களே பாருங்க பள்ளிக்கூடம் <laughs> சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழ்நாடு நடந்திருக்கூடாது இவர் கொஞ்ச நாள் நம்ம தமிழ்நாடு சிஎம் ஆனா எப்போ இருக்கு சொல்லி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க வாழ்க்கை <laughs> <laughs> பெருசாவதும் ஜெயலலிதா <laughs> ஜெயலலிதா <laughs> 
they grabbed every, anything they could lay their hands upon and one of them even tried to pull at my sari they pulled at my hair in fact they tore out some of my hair they threw chappals at me they threw big bundles of papers heavy books at me that day i left the assembly in tears but i was also angry i made a vow that day when i do enter this assembly again i will enter as chief minister and i fulfilled my vow within 2 years i did it hey jayalalitha ennum naan tamil nadu arasin mudalamaichar endra murayil காமராஜர் பத்தி தக்லீஃப் பாக்கணும்னா நம்ம தனி வீடியோ போகலாம் தனி பிளே லிஸ்டே போட்டு லைனா பாத்துட்டே போகலாம் இப்போதைக்கு அவர் ஆட்சியில இருந்து ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் மட்டும் பாக்கலாம் காமராஜர் ஆட்சி டைம்ல சக்கரை தட்டுப்பாடு நிறைய வந்திருக்கு நம்ம சக்கரை வெளியே இருந்தா இம்போர்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் இங்க உற்பத்தி ரொம்ப கம்மியா தான் இருந்திருக்கு சொல்ல போனா உற்பத்தி இங்க இல்லன்னு சொல்லலாம் பெரிய அளவுல சோ அதனால காமராஜர் தமிழ்நாட்டுல சக்கர ஆலைகளை நிறைய கட்டலாம் சொல்லி முடிவு எடுத்திருக்காரு இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சுகர் ஃபேக்டரி கட்டுறதுல எக்ஸ்பர்ட் யாரா ஜாப்பனீஸ் தான் சோ அவங்க அங்க இருந்து வர வச்சிருந்திருக்காங்க தமிழ்நாட்டுக்கு இந்த மாதிரி வெளிநாட்டுல இருந்து வந்தவங்களுக்கு டெண்டர் விடும் அந்த டெண்டர்ல இருந்து நிறைய சலுகைகள் கொடுப்பாங்க அப்ப இருக்க கவர்மெண்ட்டுக்கு இப்போ இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் நிறைய பண்ணிருக்காங்கிட்டு மனிதன் <laughs> <laughs> இளைஞர் எல்லாத்தையும் பேசிய மைக்கிருவாரு சொல்லி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு அது இந்த ஸ்பீச்ச கேட்கிற வரைக்கும் நானும் நம்பல இந்த ஸ்பீச்ச நீங்களே கேளுங்க ஆண்ட வடப்பில் அனைவரும் சமமெனில் அவன் உயர் ஜாதிக்கு மட்டும் தங்கத்தால் மூளை செய்து தலைக்குள்ளே வைத்தானா மற்ற ஜாதிக்கெல்லாம் மண்டைக்குள் இருப்பதென்ன களிமண்ணா சுண்ணாம்பார் வள்ளுவன் யார் கப்பன் யார் இளங்கோவடிகள் ஒட்டக்கூத்தன் இவரெல்லாம் யார் யார் பிரம்மன் தலையிலே பிறந்ததில்லை இவர்கள் ஆனாலும் தமிழ் மொழியின் இமயங்கள் என்ன இது என்றைக்கே இல்லாத வெப்பம் தலைமை கவிதையில என கேட்க தோன்றுகிறதா பிறகு என்ன முதலுக்கே மோசம் வந்த பின்னர் முயலாக அமையாக கிடத்தல் என்றார் நம்ம நாட்டில் நடக்கிற ஊழலையும் நம்ம நாட்டோட இப்போதைய நிலையும் யார் கரெக்டா புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்களோ இல்லையோ அண்ணன் கரெக்டா புரிஞ்சு வச்சிருக்காரு அதை நீங்களே கேளுங்க திட்டம் வந்து நிதி அழிக்கிறோம்லாம் சொல்றதுல ஒதுக்குறோம் எங்க நாங்க ஒதுக்கிட்டோம் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ஒதுக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி நூறு கோடி ஒதுக்கணும் வரவே இல்லையே நீங்க சரியா புரிஞ்சுக்கலையா நாங்க தான் நிதி அழிக்கிறோம் சொல்லலையே ஒதுக்கிறோம் நாங்க சொல்றோம் சீமா நான் சொல்ற எல்லா கருத்துக்களையும் நம்ம ஏத்துக்கிறோமோ இல்லையோ ஆனா ஒரு கருத்தை மட்டும் தமிழ்நாட்டு தமிழர் தான் ஆளுநர் கருத்தை மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் சிந்திக்க வேண்டிய கருத்தா தான் இருக்குது ஆனா இந்த கருத்தை எல்லாருமே ஏத்துக்கிறது இல்ல எல்லாருமே ஏத்துக்கிட்ட கருத்துங்கிறது ஒண்ணு இல்ல அந்த கருத்தை சீமா நன்னாவே ஒரு இன்டர்வியூல தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாரு அதை நீங்களே பாருங்க நாட்டை நல்லவர்கள் ஆள வேண்டும் யாராக இருந்தால் என்ன இதுல என்ன இன பேதம் உங்களுக்கு பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும்ன்றதா உங்களுடைய முதல் பக்கத்திலேயே இருக்குது அந்த கேள்விக்கு பதில் நாட்டை எல்லாரும் ஆளலாம்னா இந்தியா சோனியா காந்தி ஆள உள்ள நீங்க நாட்டை வந்து யாரு நல்லவர்கள் ஆள வேண்டும் நான் சொல்றது நல்ல பள்ளிக்கூடங்களை <laughs> இங்க தொட்டா தீட்டு பாத்தா தீட்டுங்கிற இடத்துல பாதி வெள்ளையா இருந்தவன் சொல்லுனா முழு வெள்ளையா இருந்தவன் தொட்டா அப்ப அவன் அவனை அவருக்கு நீங்க போராடி நான் முன் வைக்கிற கோரிக்கைக்கு புரிஞ்சுக்கிறனும் தமிழர்களை தவிர யாரும் இந்த நாட்டில் வாழக்கூடாதுங்கிறது இன வெறி தமிழர் இந்த நாட்டை ஆளுங்கிறது இனத்தின் உரிமை நான் கேட்கறது உரிமையை 
யாரும் வரலாம் வாழலாம் நாங்க தான் ஆளுவோங்கிறது தமிழ் தேசிய இனத்தின் இறையன் அது ஒவ்வொரு தேசிய இனங்களும் மொழி இனம் அப்படிதான் இணைஞ்சு வாழுது இப்ப தமிழர் நாடு தமிழ்நாடுன்னு பேர் வச்சாச்சு தமிழ்நாடுன்னு பேர் வச்சு தமிழ்நாடு தமிழருக்கேனு முழக்கத்தை முன் வச்சாச்சு மொழி போர்ல ஏற்பட்ட புரட்சியில தான் இது அதிகாரத்துக்கே வருது ஆனால் இந்த மொழி இன்னைக்கு பள்ளிக்கூடத்துல ஒரு பாட மொழியா கூட இல்லை அதுக்கு கவலைப்படல நம்ம இந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழிகள் இனிதானது எங்கும் காணும் பாரதியும் இனவெறியும் மொழிவெறியன்னு சொல்லுவீங்களா செந்தமிழ் நாடு என்னும் போதி நிலை இப்ப தேன் வந்து பாய்ந்து காதி நிலை இதை பாடினவே மொழிவெறியனா அலைமாகடல் நிலம் வாணிலும் அணி மாளிகை ரதமே அவை ஏறிடும் தினமே உனது அதிகாரம் நிறுவாய் பாடுனவர் வந்து இனவாரியா எங்கள் திருநாட்டில் எங்கள் நல்ல ஆட்சியின் பண்ண வினவாதியா சொல்லுங்க அப்படி இந்த முடியெல்லாம் கைவிரித்து வந்த கைவர் நம்மிடை பொய் விரித்து நம் புலன்கள் மறைத்து நமக்குள்ள உரிமை தமக்கன் பாரனில் வழிவழி வந்த உன் மரத்தனம் எங்கே மொழிப்பற்றங்கேன்னு இங்கு நாட்டிற்கு இலிகளதை ஆட்சியான இருக்கிறானே இதை என்னவாதியா ஏன் நாட்டன ஆளுங்கிறது எங்க அடிப்படை உரிமை இத்தனை பேர் ஆண்டுச்சிங்களா ஒரு தடவை ஆள விட்டு பாருங்க இந்த பூமியின் சொர்க்கம் அது மாறுதா இல்லையா பாருங்க திரும்ப திரும்ப இனவாதி இனவாதி இது இனவாதம்னா அப்ப நாங்கள் திராவிடர் என்ன பக்கவாதமா மடக்குவாதமா சுண்டுவாதமா அது இனவாதம் இந்த பொலிட்டிஷன் தகலிஃப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோக்கு டென் கே லைக் வந்து நான் பொலிட்டிஷன் தகலிஃப் பார்ட் டூ பண்றேன் அதே மாதிரி இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சுட்டு இந்த பொலிட்டிஷன் தகலிஃப் அடுத்த வீடியோ பண்ணலாமா வேண்டாமாங்கிறது கமெண்ட் பண்ணிருங்க Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart